、アメリカのことをですね、まあ、3回でやってきました。ちょっと足が速いと言いますか、検討が不十分かもしれませんが、まあ、全体像を見るのにですね、一つのことにあまり長くやってると、まあ、全体像が見えにくいということで、ここら辺でですね、えー、アメリカは後退していくと。まあ、10年ぐらいよくわかりませんが、あ再来年ぐらいから徐々に後退するという話が出てくるだろうと。そうしますと、東アジアから、えー、アメリカが抜いていきますからね。そうしますと、当然東アジアは中国が相当頑張ると。まあ、こういうことになりますので、今度中国が崩壊するかと、まあ、いうことについて、えっ、ー、と、考えてみたいと思います。えー、私たちはですね、えー、日本はですね、えー、アメリカ、ロシア、中国という大国に囲まれておりまして、えー、したがって、えー、過去にもですね、日清戦争、日露戦争、太平洋戦争とですね、まあ、この3カ国と戦争をしていると、まあ、こういうふうになるわけですが、えー、ロシアはですね、どんどんどんどんモスクワからあシベリアの方に来て、ウラジオストックまで、まあ、来たわけですが、そこで日露戦争でも痛い目にあったもんですから、それ以後はですね、日本を取りに来るということはまあなかったわけですね。で、中国はまあ二つの見方がありまして、一つはまあ普通の見方であります。これは徐々に中国が力をつけて太平洋に進出し、沖縄諸島は、尖閣諸島、沖縄、それから今フィリピンとかベトナムと揉めている東、南シナ海、それから台湾を侵略して、海軍が自由に太平洋に出ると。まあ、こういうふうになるだろうという大方の見方ですね。で、もう一つは、まあ中国は逆だと。崩壊するという見方もありまして、まあこれは、あの、政治的には共産党の失敗。それから多民族国家の崩壊。それから軍事的には軍部の独裁と独走。そして経済的には投資ばかりが先行したこれまでの経済成長がですね、消費が追いつかずにバブルが崩壊するだろうと。まあこういうようなことが考えられるわけですね。で、この普通の見方もあり得るし、それから、えー、崩壊することもあり得るということで、二つ考えとかなきゃいけないわけですね。この歴史というとか、それから将来を考えるときですね、とかく人間は自分がこう思うという、それは別に構わないんですけども、えー、やはり世界は自分の通りにはいかないわけですから、えー、二つ可能性のあるときは二つ考えとく必要があると。まあこういうことですね。で、もともとあのー、シナというのは難しいんですね、中国は。シナと言いましてね、これはチャイナでありますが、これはあの、今シナというとですね、ちょっと知識の生半可な人がですね、別紙であると言いますけども、だけどそんなことなくてですね、中国人自身がチャイナと呼んできたわけですね。これには、現在中国の領土になっている満州、内モンゴル、新疆ウイグル、チベットは入っておりません。ここは共産中国ができたときに、まあ偶然にというか力関係で中国に組み込まれたときであります。で、今の中国は多民族国家であるということと10億、13億人、もしくは15億人という多すぎる人口があってですね、非常に不満が鬱積しているわけです。これを解消するために、まあ、天安門事件で見られるような強圧的な政治と反日キャンペーンというこの2つで補ってきたわけですね。ところが、まあ、あの、強圧的な政治もちょっといろいろ問題がありますし、それから反日キャンペーンももう20年も続いてきたので、ちょっと飽きてきてるっていう感じもあるんですね。それから、まあ、何か事件が起こると、まあ、ウイグル族のせいにするっていうようなこともあって、まあ、チベット、ウイグル地方ではかなり不満が溜まっていると。まあ、軍事的には現在の習近平主席の政権がですね、これは軍部に抑えられていると言われておりまして、それが、東、南シナ海でのベトナムとの衝突とかですね。まあ、尖閣諸島をめぐる、まあ、戦闘機が、中国人、中国軍の戦闘機が日本の自衛隊機に接近するといったものが、まあ、見られるわけですね。で、まあ、あの、今のところ、まあ、軍事的なことだけだったら、まあ、問題が大きくならないんですが、まあ、中国の行動が国際的な圧力を生みですね、貿易が停滞して経済活動が低下し、まあ、いろんなことがもたらされるというふうに、まあ、考えられるわけですね。もう一つは、中国経済というのは大体年率 8% ぐらいの伸びをしてきたんですが、まあ、経済成長というのは投資でも消費でも伸びるんですが、まあ、中国経済の場合はですね、ま,あ、まだそれほどお金が裕福にあるわけじゃないので、どちらかと言いますと、投資を中心に進んできたと。まず経済段階としては、まず簡単に言えば、どんどんマンションを建てるというわけですよ。これお金を借りれば誰でもマンションを建てられるわけですね。で建てたマンションに人が入らないとですね、ダメなわけですね。
。まあ、そういう点では、えー、マンションを建てたくても人が入らないというのが現状で、で、このマンションを作った人がどんどん倒産して逃げ、あの、夜逃げした場合はですね、お金が焦げつきますので、まあ、連鎖反応的にバブルが崩壊するという、そういうことになるわけですね。えー、そうしますと経済的に行き詰まるのでお金がなくなり貧乏になり責任が政府に追及されそして強圧的なことをしさらに事態が悪くなって一家に崩壊するとそうすると中国政府が混乱するとその機会にチベットとウイグルが独立してですねついで内モンゴルと満州に飛び火するということも考えられるわけですまあそれをまあその予想してですね中国の富裕層が相当海外に逃げ出しているという情報も多くて、まあ分からないんですね。我々と皆さん中国の悪口の好きなので、悪口の中に何が正しいのか間違ってるのかちょっと分かりにくいというところもあるんです。ちょっとあの、ここに地図を示しました通り、もともと中国、まあシナっていうのはですね、この地図に示したように、明の時代の領土がその典型的なものでですね、えー、北は万里の頂上、があって、まあ、それよりか北は満州とモンゴルでこれは外国の国だったんですね、えー、それからもちろんあの現在の中国とあのあウイグルとかですねチベットこれもあのもちろんその外国の国だったわけですねだからそういう点ではですねえー、っとおまあ今の中国の領土とはちょっと拡大してるんですねだから不安定なんですねもちろんあの台湾も昔は中国の領土じゃなあったことなくてですね、むしろ日本の領土だったことがあるわけですが、まあ、毛外地といってですね、まあ、シナ軍が駐留していったことはあるんです、中東市は。だけども外国軍が来たらまあ戦わずに逃げるというのは、まあ、そういった地域だったのですね。ですから現在の台湾はちょっと言いにくいんですが、まあ、不法に、えーせせえー、と中国の人に占領された地域だとも言えるんですね。で、あの、もともとですね、えー、中国中、中国中央政府っていうのはですね、あの、ウイグルを圧迫してるわけですが、ウイグルはイス,ライスラム教徒で民族系でもですね、どちらかというと中央アジア系、トルコ系で全く違うんですね。えー、ですから、この民の時代の地図を見ますとね、えー、中国、いわゆるシナというのと、それから、その、現在の中国の占領地っていうのはよくわかるんですが、これをもう一回ですね、中華民国ができた当時の国の割合をちょっと示しますとですね、まあ、あの次のようになっておりまして、国が、多くの国がですね、今では中国に合併されている状態だということが言えるわけですね。そうなりますとね、中国が発展するか崩壊するか、まあ五分五分かなと。だから日本としてはもちろんどちらに転んでもいいようにしとかなきゃいけません。まあ、中国の人は中国の人でいろいろ考えて、国のことを考えてしていただくと。あ我々日本人は中国が崩壊してするか発展するか両方とも考えなきゃいけない。えー、しかもアメリカが後退しますからね。アメリカが後退した時の、まあ、中国の軍事的圧力と、まあ、いうものに十分対抗力をつけておく必要がある。もしくは中国が崩壊してしまうとですね、日本も経済的に大打撃を受ける可能性がありますので、まあ、その準備をしとかなきゃいけない。つまり、両方しとかなきゃいけないんですね。これは本当はですね、えー、とマスコミがもう少し、えー、突っ込んだ番組を作って、そして、えー、個人一人一人が考えなくてもですね、えー、と日本中で大体のコンセンサスを作っておくことがいいんですが、なかなか最近のマスコミはですね、えー、視聴率を取るのは難しいんですね。まあ、このシリーズで言うように女性がですね、比較的政治とか産業っていうのが番組が始まりますとチャンネル変えちゃうもんですから、まあ、そうしますとなかなかそういう番組ができないっていう、まあ、悪循環なんですね。で、まあ、特にその中で私が問題だと思うのは中国とはこういう国だっていう解説が非常に多くて、これもいいんですけどね、それがちょっと行き過ぎましてね、格のごとくひどい国だというのばっかが多いっていうことがあるんですね。だけども、もちろん中国は日本ではありませんから、えー、中国と日本はですね、国家体制も歴史も大きく違います。まあ、彼らは大陸ですからね、やっぱり日本人よりか厳しいんですよ。だから自分の身を守るとかですね、まあ、日本人から見れば嘘をつくとか、まあ、あの、恩義を感じないって言いますけどね、まあ、中国のように非常に厳しいところに住んでるとですね、まあ、日本人のようにお人よしでいけるかという問題もあるんですね。ですから、まあ、中国はひどい国だと繰り返し言ってもあまり意味がなくて、まあ、それよりも我々は何をしとかなきゃいけないのかということに議論を集中していった方が私はいいんじゃないかと思うんですね
。で、まあ、その上ではですね、中国が2013年の8月の人民日報で、尖閣諸島はもちろん、沖縄も中国の領土だという論文を出しているっていうことですね。これはもう非常に大切なことで、えー、中国はこのまま発展したらですね、えー、日本、沖縄を返せと、返せっていうか俺のもんだと言って、ってくるのはもうほとんど間違いないと思います。そして太平洋に出たい。まあ、そのためにですね、まあ、日本では現在、節約とかなんかしてですね、国の力が少しずつ落ちてますが、中国はどんどんどんどん増えてですね、まあ、現在でもこの一時エネルギー使用量で言いますと、まあ、中日本がまあ大体6億キロリットル石油換算で、それに対して中国が大体13から15億キロリットルを消費していると考えられます。まあ、国の力が、かつては日本の方が多かったんですけども、現在では中国が日本のまあ2倍から3倍のところにあるという状態になりましたね。まあ、これが2050年ぐらいですと、両国の政府の計画を見ますと、えー、日本はさらに節約とかしてですね、4億キロリットルっていうふうに国がさらに小さくなります。まあ、これに対して中国は40億キロリットルのが目標ですから、えー、中国と日本の国の力の差が1対10、中国は10倍になりますね。まあ、こういった状態の時に沖縄を守るってことは非常に難しいわけですから、えー、単に中国の悪口を言ってるんではなくて、まあ、現実を我々は直視し、私たちが子供にどういう日本を送るのかということですね。まあ、日本は周りに中国、ロシア、アメリカといますからね。